说到安陵容的家世背景，我们可以看出，她绝不可能一直对甄嬛付诸真心。这一点体现在两人进宫后的点点滴滴上。初入宫时，安陵容因为各种原因被安排在了条件比较好的延禧宫，与她同住的是身份地位尊贵的富察贵人和下常在。初入宫时，高位娘娘都要赏赐东西，表面上是关照，实际上却是在拉拢。在这延禧宫宫人进进出出的时候，却只往下常在和富察贵人的屋里走。安陵容心里很不是滋味，却也隐忍不发，甚至在下常在出言奚落时也委曲求全。可见他对自己的人为言轻认识的十分到位，从而表现的十分乖巧柔弱。这也是他在宫里的面具。当然，他也会委屈，所以找了自认为是关系不错的沈眉庄和甄嬛诉苦。沈眉庄和甄嬛两个人本就出身大家，并未体验过底层人民挣扎求生的辛苦与卑微。听到安陵容的诉苦，甄嬛便把宫女菊清安排去延禧宫。沈眉庄也因为恩宠有不少好物，于是便给安陵容送了缎子。注意这里，安陵容并没有表现出很强烈的开心或者感动，她的表情很微妙，却什么也没有说，只是表达感谢。因为沈眉庄专宠，皇后劝皇上多顾惜后宫的其他人，要雨露均沾。在这里，其实皇后也是有拉拢之意的。当皇后在皇上翻牌子时，提到了安陵容，皇上便召了安陵容侍寝。等公公来通知的时候，安陵容一脸不可置信，一是不相信皇上会召见自己，二是有种梦。想得以实现的不真实感。他在小地方长大，本人身世、才貌都不出众，胆子小，没见过世面，所以从嬷嬷给他沐浴更衣的时候，就紧张的一直在发抖，直到见了皇上还在抖，以至于皇上非常不满意，而把他原封退回。以安陵容敏感的性子，本来就不受待见的境遇，在未受宠时就被送回，几乎让她的自卑达到了顶峰。这里导演给到的镜头是安陵容的小轿子与于大应的凤鸾春恩车逆向而驰，何其讽刺！偏偏于大应又是一个不省事儿、目光短浅的主儿，事情不说，还羞辱安陵容，简直把安陵容的底线摁在地上摩擦。其实从后来的剧情里面知道，安陵容是一个有野心的嫔妃，因为她从小目睹了母亲不得宠的艰难处境，从小便习惯了小心翼翼、寄人篱下的生活，所以她更希望终有一天她能够扬眉吐气，能够抬起头来做人，以及她想要恩宠的愿望。或者是说，想要得到恩宠之后，别人对他另眼相待的愿望是非常强烈的。甄嬛和沈眉庄固然出于好心帮助他，却每一步都踩在他的雷点上。他不需要看起来是施舍的帮助，不需要上位者的怜悯，他需要成为上位者。故而，在甄嬛得宠之后，多次暗示甄嬛想让他帮助，以获得皇上青睐。当然，我们也知道，甄嬛前期以爱情为主，并不愿意帮助安陵容这个忙。说到这里，我们对于安陵容初入宫时的境遇已经非常清楚了。因为身份低，恰巧碰上一个蛮横的下常在和愚蠢的于大应，一点点可怜的自尊心被无情击碎。唯一想要信任的朋友甄嬛和沈眉庄，以上位者的姿态看他。从安陵容后期用夹竹桃粉害齐妃，却从来不敢对一直嘲笑她身世的齐国人动手来看，安陵容是欺软怕硬的，所以她在最开始入宫的时候，急于抱大腿找靠山。最开始是甄嬛和沈眉庄，但当他们无法达到她的期待时，她便把她的期待转化为怨气，连同初入宫时受到的所有委屈，一并转化为对甄嬛的恨意。那为什么是甄嬛而不是沈眉庄呢？因为甄嬛始终受宠，始终高他一截。当然，这里他还没有到充满恨意的地步。甄嬛获宠，于是下毒。甄嬛设局抓住内奸，一并抓住于氏的太监。这时候沈眉庄在场，安陵容不在，甄嬛没叫他。第二天来探望甄嬛的时候，安陵容抱怨了：“姐姐也真是的，出了这么大的事情也不告诉我。”这里很明显就是对于甄嬛的质问和不满。三个人都是好姐妹，为什么出了事情你只告诉沈眉庄而不告诉我？这里她还是信任甄嬛的，但甄嬛并没有在这件事上给她满意的答复，所以她去冷宫跟苏培盛讲，类似于是以出后患。她急于在甄嬛面前表现，可是办好事情回来的时候，却听到沈眉庄说：“这举止完全不像她平日柔柔弱弱的样子。”可是连苏培盛都棘手的事，林荣却能解决得这么干脆利落
。而最最关键的是，甄嬛对于沈眉庄的说法持默认态度。安陵容眼泪立马就在眼眶里打转了。这里是他们感情发生质变的地方。他在想：我明明是为了你好，为何你要站在道德制高点指责我？又是熟悉的上位者姿态，这是安陵容最无法忍受的。过了不久，安陵容父亲安比怀因押送西北军粮不利被下狱，安陵容哭着求救，沈眉庄和甄嬛却没有办法，只能共同去求了皇后。简秋却说：“娘娘去勤政殿见皇上了，两位小主数天赶来，想必是为了同一件事。”皇后非常主动地帮助安陵容解救父亲，这让安陵容非常意外，也非常感动。当然，皇后是有意拉拢，不过关注他们后来的对话可知，皇后主要在拉拢甄嬛，顺便拉拢安陵容。不管安陵容能不能想到这一层，此时她脑袋里面最清晰的想法一定是：皇后这棵大树很稳，能靠。于是她开始了与皇后的密切联系。在后来的发展中，皇后也渐渐发现，甄嬛的衣服不过是表面功夫，她有着极像。纯元的长相和绝对的才华，可能会是一个比华妃更加棘手的人物。所以从很早开始，依附于皇后的安陵容就被皇后灌输了要提防、对付甄嬛的思想。也就是从依附于皇后之后，安陵容的立场从不清晰转变为清晰。她与皇后有着共同的目标，那就是把甄嬛拉下马。皇后需要绝对的权利，而安陵容想要看到上位者登高跌重，安陵容不会对付皇后，他们互相利用对付甄嬛。后来沈眉庄获罪，安陵容被甄嬛推上位，平分恩宠。她绣龙袍被说小家子气，甄嬛用簪子替纯儿赔罪。甄嬛甚至在顾及与浣碧姐妹情深，把安陵容送的料子送给浣碧，这都让安陵容深切地感觉到甄嬛对她的不重视，甚至在她扭曲的世界观里，这些都是甄嬛对她的侮辱，所以她恨甄嬛，她想要看到甄嬛不痛快、羡慕、嫉妒、不满、失望，最终转为一把淬毒的利剑。穿过甄嬛的灵魂，成为甄嬛人生中一个又一个悲剧的起始点。说到前期甄嬛最大的敌人，应当就是华妃。而在多次博弈中，有一次最为精彩，那便是华妃罚跪甄嬛，致其流产。在这次事件中，看似为甄嬛求情的安陵容，其实句句暗藏玄机。今天我们就来细品这安陵容的说话之道。此时起因是皇上与皇后离宫祈福，华妃独掌六宫大权在握，甄嬛此时有孕在身，且体弱不适，自然是能避则避。但华妃自然不会放过这次机会，多次让六宫众人前去听事，暑热难耐，甄嬛为此吃了不少苦，身体越发不适。大概是这几日，连着都要去华贵妃宫中听她说话，累了才会这样。她也是，没事便叫人去那儿坐着听她说话，一坐就是三四个时辰。也不嫌累得慌。正说着，华妃便又遣周宁海来请甄嬛到翊坤宫听事。甄嬛自知此行不会顺利，便想推脱，传华贵妃的话，请婉嫔娘娘到翊坤宫共听事宜。不是本宫不去，只是今日身子不适，可否代为向贵妃娘娘致歉？但无济于事，最后只得前往。婉嫔娘娘还是请吧，别晚了时辰，叫娘娘生气，反而大家都不好。你且去外头候着吧，我跟了一边去。甄嬛一到翊坤宫，请完安，安陵容便开口提及华妃宫中的香料。起来吧，这玫瑰乳酥是糕点中最香的，可是今贵妃娘娘宫中的香意熏，便觉得索然无味了。恕嫔妾斗胆，不知。娘娘宫中焚的是什么香？这句话实则十分突兀。为何突然提及香料？这就不得不说到安陵容的一项技能——制香。安陵容应当已经发觉了华妃点的香中含有麝香。这句话其实也是试探华妃知不知道这事儿。这是皇上命人为本宫精心调制的香料，叫做欢宜香，宫中唯独本宫一人可用。这便让他确定了华妃并不知道这香的玄秘之处，也因这欢宜香，让华妃想起了当初皇上对她的宠爱。但如今看着眼前受宠的甄嬛，华妃自然妒火中烧，于是便开始责问甄嬛，恃宠而骄，准备罚跪甄嬛。婉嫔，你可知罪啊？今日各嫔妃齐聚翊坤宫听事。
，宛平不够来迟，不无本功，还不快跪下！此时，同样有协理六宫之权的静妃便开始向华妃求情：“娘娘，外面烈日甚大。”花岗岩石坚硬，满屏有云在身，不能跪在那儿啊！这事儿到此只是两位后宫有权掌事的妃嫔争论该不该罚，但此时安陵容也下跪为甄嬛求情。大家可以注意，这是安陵容的第一次求情。接着是眉庄也开始为甄嬛求情，还请贵妃娘娘恕罪，请娘娘看在姐姐有孕在身的份上，饶恕姐姐。娘娘责罚婉嫔事小，若是龙胎有个闪失。皇上和皇后回来，一定会责罚娘娘的。大家可以看看，现在下跪求情的人都是与甄嬛交好的嫔妃，这便妥妥成了两派之争。而华妃一向性情急躁，急不得。更何况如今后宫她一人大权在握，定然是不会饶过甄嬛了。难不成你要以皇上与皇后要挟本宫吗？不难看出，此时华妃已经生气了。而紧接着，安陵容开始了她的第二次求情，还望娘娘顾及皇上。便是这句话，使得华妃更是认为他们在借皇上、皇后威胁她，而安陵容只提及了皇上，又是为何？其实这也是有深意的，因为华妃虽然嚣张跋扈，但却是真心爱慕皇上。此时只特意提及皇上，便是让华妃想起皇上如今只宠眼前的甄嬛，无异于火上浇油。于是华妃更是不再犹豫，直接让周宁海上前请人。婉嫔，你是自己走出去，还是本宫命人扶你一把？婉嫔，请吧。华妃决定责罚甄嬛，在烈日下跪着诵读女诫。此时沈眉庄向华妃求情，却被罚与甄嬛一同跪诵女诫。婉嫔有孕，实在不宜跪着。哼，有孕在身就可以藐视宫规吗？本宫瞧你是好了伤疤忘了痛，你既为他求情，不如陪他一起跪。静妃也多次为甄嬛求情，但都无济于事。贵妃娘娘，跪上半个时辰死不了人的，你若再敢多嘴，就同他一起跪着。见跪了许久，安陵容心中盘算了一番，便上前开始了她的第三次求情。贵妃娘娘，姐姐身子虚弱，若是中暑晕过去，怕是娘娘也担不起责任呢。这句话看似求情，其实翻译过来是这样一个意思：甄嬛要中暑了，娘娘您担不起皇上皇后的问责，这就很有意思了。看过《甄嬛传》的小伙伴们应该都知道，安陵容一直在给甄嬛用含有麝香的书痕胶。她观察甄嬛的样子，已然知道再这样下去，甄嬛必然流产。但她就是把流产说成了中暑，弱化了这事儿的严重性，加深了华妃对于甄嬛装病的猜测。而且这句话更是会激怒华妃。小小的一个嫔位。本贵妃为何惩戒不得？小小嫔位中暑，本宫又如何担不起责？而这其中的责是来自于皇上皇后有威胁的意思。华妃先前在殿内已经听了多次这种威胁，现在更是听不得这种话。于是华妃听了安陵容的求情之后，当即只想继续惩戒甄嬛，以示其威严。本宫倒要看看她会不会晕倒。周宁海，去拿些薄荷艾叶来熏。若熏了这些，他还会中暑晕倒，便是蓄意欺瞒本宫。而安陵容见华妃已然决定继续惩戒甄嬛，更是下跪多次请求她饶恕甄嬛，请娘娘饶恕姐姐，请贵妃娘娘饶恕姐姐，贵妃娘娘，娘娘，娘娘，已经过了半个时辰了，不急，再跪一刻钟再说吧。只怕万一待会儿出了事儿，贵妃娘娘你也担待不起呀、啊。贵妃，娘娘，婉嫔的脸已经惨白了。她这样矫情做作是做给本宫看的吗？本宫瞧她好得很。这些华妃是一分也不会放在眼里，她已经先入为主的认为甄嬛是在装病，又怎么会停止责罚？一直到果郡王冲进翊坤宫抱走甄嬛，地上留下了一滩血，他这才真正意识到这事儿的严重性。站住！娘娘，娘娘，那地上好像有血。怎么会这样？不是才半个时辰吗？怎么会有血？废年是贵妃之位，将为妃位，赤夺封号，去协理六宫之权，日后妃诏不得入见。臣妾遵旨
如此一来，甄嬛的孩子没了，华妃被赤夺封号，降为妃位，失去了协理六宫之权。最大的受益方便是远在甘露寺祈福，又不在场证明的皇后了。不得不说，安陵容的说话之道实在是高。《甄嬛传》的前后对比有多绝？从出场到结束，从细微的发饰到整体的框架，每一个前后对比都让人忍不住唏嘘。为啥这么说呢？首先，咱们来看安陵容初次登场的时候，那时候的安陵容身上穿的衣服用的是早两年京中就不实行的织花缎子。头上戴的也只有两只素银簪子，以及一块蓝布条。她既没有显赫的家世，又没有绝世的容颜。不出意外的话，像安陵容这样的女子是不会被皇上选中的。可偏偏意外出现了。正当安陵容准备接过撂牌子的花时，一只蝴蝶飞到安陵容的头上的鲜花上了。鬓边的秋海棠不俗，皇娘，既然她都带着花了，就别伺候。安陵容留牌子，赐香囊。就这样，安陵容成功入选，成为了安答应。由于安陵容头上的这朵秋海棠是甄嬛在后选区替安陵容解围后帮她戴上的，所以安陵容打心底里感谢甄嬛。为了报答甄嬛的恩情，入宫后的安陵容不仅把手中最好的料子做成暖炉套子送给甄嬛，而且还在自己得宠、收到皇上赏的福光锦之后，安陵容给甄嬛送去了两件，自己只留了一件。此时的安陵容对甄嬛可以说是真心实意的，因为她出身于小门小户，生怕自己的东西配不上甄嬛，所以一旦安陵容得到了好东西，她第一个念头就是想把这件东西送给甄嬛。可是大家出身的甄嬛，她哪儿会知道自己触手可及的东西，对安陵容来说是需要费尽全力才能得到的。于是，当安陵容看到自己舍不得穿的衣服出现在了浣碧身上的时候，安陵容的心里开始感到不舒服了。虽然浣碧是甄嬛同父异母的妹妹。甄嬛疼她一些也没什么不对，但是安陵容她并不知道甄嬛和浣碧的关系，更何况在外人看来，浣碧就是一个丫鬟，瞧着自己满心欢喜送出去的东西，转手就被甄嬛送给了浣碧。敏感多疑的安陵容怎么能不多想？因此，安陵容和甄嬛之间的感情出现了裂痕。后来，安陵容加入皇后阵营，永叔横娇暗害了甄嬛腹中的胎儿，他们俩的姐妹情也因此回不去了。在这深宫中，安陵容和甄嬛再也不像往昔一样，闲暇时会凑到一块儿聊天刺绣。他们之间有的只是无休无止的争斗，最后安陵容因甄嬛暗藏在百合花儿中的香料和皇上弄了情，这也导致安陵容本就不保的胎儿提前下线。小产后的安陵容终于体会到了当年甄嬛小产时的心情，她明白是自己亏欠甄嬛在先，所以安陵容她决定不斗了，她也斗不动了。因此，在安陵容和甄嬛的最后一次谈话中，咱们可以看到安陵容摘掉了所有的头饰，就连一开始象征着青色单纯的刘海都没了。唯独还剩下那块蓝布条，原来他这一生都是不值得的。其次，咱们来看甄嬛入宫前往碎玉轩的时候，甄嬛领着刘珠和浣碧，跟在领路的小太监后边。走着走着，甄嬛便看到成群的鸟儿飞来飞去。小太监表示，鸿雁高飞是个好兆头。可咱们注意看，甄嬛只是微微笑了一下。鸿雁高飞，这可是好兆头啊！教主，赶紧走吧，还远着呢。这个笑和旁边的浣碧形成了鲜明的对比。浣碧认为这真如小太监所说是个好兆头，所以他是打心底里感到开心的。但是甄嬛的笑却只是礼貌的笑，而非真心。在甄嬛看来，她踏入宫门的那一刻起，她便再也不能像这些高飞的鸟儿一样。外面的世界与他再无可能，他的一生都将困在这座金碧辉煌的囚笼里。毕竟当初甄嬛不仅希望自己落选，而且当甄嬛入选的时候，他也并没有多高兴，甚至在成教进宫的时候，与安陵容满脸无限期待的模样相比，甄嬛更多的是忧虑。因此，当甄嬛看到这群高飞的鸟儿时，他不由得以自己来类比，从而有些许忧伤。也正因为甄嬛知道被困住的滋味所以，当甄嬛扳倒皇后的时候，她特意派人在景仁宫养了一群鸽子，而且还特意调那些活蹦乱跳的，目的就是要让皇后。
就知道，哪怕他是中宫，他也依旧逃不出这四四方方的天。然而，皇后作为甄嬛的敌人，她不仅清楚甄嬛的用意，她更知道，就算此时的甄嬛在后宫全力滔天，说到底还是和自己一样，永远逃不出这囚笼。甄嬛，这几年你也不好过吧？原来相杀的人竟然是相知的人，他们斗了大半辈子，到头来终究不如那群鸟儿活得自在，一生都只能困在这宫中。最后，咱们再来看大胖菊登基的时候，长鞭一挥，朝臣井然有序地前去拜见新帝。大胖菊坐上了他渴望已久的位置。放眼望去，百官跪拜，大胖菊开始了他的皇帝生涯，前朝后宫也开始了无休止的争斗。历经七十五级之后，大胖菊驾崩，弘历作为新帝登场。同样是长鞭响起，同样是朝臣急走，弘历坐上了他心心念念的位置。放眼望去，依旧是百官跪拜，兜兜转转，就像一个轮回。前一个前朝后宫的争斗结束了，后一个前朝后宫的争斗开始了。《甄嬛传》中有这么一件衣服，华妃恨不得撕碎它，甄嬛却用它来邀宠。它就是印着大朵牵牛花的蜀衣。这期咱们就来唠唠这件蜀衣有哪些用处。首先，这件蜀衣的料子是蜀锦菊送给华妃的。顶着做衣服如做人，一定要轰轰烈烈、花团锦簇才好的华妃，瞧这料子不是她喜欢的颜色，不免有些不满。可咱们听曹贵人对这块料子是这么评价的：其实啊，他们也用了心思了。娘娘，您瞧，连这花朵都是用月白色的丝线掺了银线绣的，若是放在日头底下，一定好看。虽然说咱也知道这花儿它确实是印上去的啊，但通过曹贵人的描述，又是掺了银线，又是在枝头下银光闪闪的，可见这块料子有多好看。只可惜华妃嫌这朵花儿的寓意不好，为了诅咒甄嬛如牵牛花一样只开一夜，华妃派人把料子裁成衣裳给甄嬛送去。甄嬛瞧着周宁海给自己送衣服，心里忍不住犯嘀咕：华妃又要整啥幺蛾子？锦溪瞧出了甄嬛心中的顾虑，一本正经的胡说着什么。我家小主与蜀犯冲，这蜀锦怕是不能穿呀！呸！前儿才收了皇上送的蜀锦鞋呢，这会儿就与蜀锦衣犯冲了。周宁海为了完成华妃安排的工作任务，才不管甄嬛是真与蜀犯冲还是假犯冲，直接上演了一出仗势欺人，用嘴炮神功逼得甄嬛收下了蜀衣。周宁海走后，纯常在让锦溪把衣服拿给自己瞧瞧。对于这么一件难得的衣服，咱们听纯常在是这么说的：“姐姐，这件衣服和您那双蜀锦的鞋子做配，不是正好吗？十月的赏菊大会，姐姐穿上这一身。”绝对是冠压群芳，可见这件蜀衣确实不一样。但收到蜀衣的甄嬛却高兴不起来呀，她不知道华妃送这件衣服的目的，所以甄嬛对这件蜀衣的处理方式是：先割起来吧。就这样，这件蜀衣被甄嬛搁置了。直到甄嬛在长街受辱，决定重新邀宠时，这件衣服终于有了用武之地。如果说甄嬛能成功获宠，少不了这枚庄把皇上引到倚梅园，以及那群藏在斗篷下的蝴蝶，那么在这场邀宠中，蜀衣的功劳也不小。仔细瞧，这不就是华妃嫌弃的牵牛花吗？结合一开始曹贵人说这件衣服在日头底下银光闪闪的，这不大雪天又是红梅盛开，又是阳光明媚，甄嬛穿着这件蜀衣在雪天阳光下祈福，按照蜀衣在阳光下立马银光闪闪的材质，大概此刻众人眼中的甄嬛是不灵不灵的。加上甄嬛一个起身，一个旋转，周身布满蝴蝶，这不是妖女就是仙女啊！怪不得皇上当场就被迷得不要不要的。然而这件蜀衣的技能到这儿还没结束呢。甄嬛整了一出幺蛾子，成功吸引皇上之后，又玩起欲擒故纵的套路。皇上要在碎玉轩留夜，甄嬛不给皇上房卡，皇上下棋输了，再次请求留在碎玉轩。甄嬛却说，如果皇上要留在碎玉轩的话，那么自己只好去找沈眉庄了。一来二去，溜了皇上几夜，甄嬛终于同意让皇上宿在碎玉轩了。等你绣好了，朕便把这香囊日日都带在身上，片刻不离，好不好？哎，瞧见了吧？又是那件蜀衣。自从甄嬛从倚梅园演了一出闪闪发光后，连着好几天的甄嬛穿的都是那件蜀衣。为什么甄嬛对这件蜀衣这么爱不释手呢？除去剧组衣服不够，许多嫔妃换着穿之外，咱们看皇上下朝找甄嬛唠嗑时，甄嬛想这个香囊上的祥云绣什么颜色，皇上是这么说的。
朕瞧着你身上的浅紫色便很好，绣成祥云和金龙的颜色也很配。可见这件蜀衣也吸引到皇上了，要不然皇上大可说：“朕瞧着你脖子上的毛绒好，就绣白色吧。”最后咱们来看华妃即将下线时，甄嬛早早的梳妆打扮，去给华妃送盒饭。这时华妃褪去华丽的首饰，一身素净，全然没有了往日里那份嚣张跋扈的气焰。阳光从窗子照进冷宫，甄嬛推门而入，仔细瞧，甄嬛身上穿的还是那件蜀衣。一个是举家败落即将下线的答应，一个是重新崛起风头无两的宠妃。阳光下，华妃有多落寞，甄嬛就有多耀眼。最后，甄嬛说出华妃多年不孕的真相：华妃不堪情爱错付，一头撞死在柱子上。一向轰轰烈烈的华妃，就连死也死得那么轰轰烈烈。只是不知道，要是华妃知道甄嬛用她嫌弃的那件蜀衣做成战衣，心里又会是怎么样的滋味呢？细看《甄嬛传》中，端妃前妻与皇后宜修并无矛盾冲突，而且即便有，那也是因为甄嬛站队的缘故。可在后期，甄嬛打算扳倒皇后之时，一个殿娘娘却忽然说出：“我和你一样，恨极了他。然而再恨，如果我们不能一击将敌人击倒时，只能极力的忍耐。”此时，从一格殿娘娘的话中，我们可以推出，她很早就恨上了皇后宜修，可却迟迟没有机会报仇，这才极力的忍耐。而这个时候，便有观众问了：整部剧中也没有表明皇后有对一格殿娘娘下手，那么这端妃为什么也恨极了皇后？今日我们便来分析一下。首先，一格殿娘娘会恨宜修的第一点原因，便是因为宜修冷眼旁观的缘故。我们都知道。华妃与一个殿娘娘之间是死敌般的存在，而起因便是源自华妃当年还是侧福晋时，怀有一子，但却因喝下了一个殿娘娘送来的汤药而落胎。就因为此事，华妃恨极了一个殿娘娘。就算你生不如死，也补不了我丧子之痛。皇上登基，尊你为妃，与我平起平坐，还留你一条命，我怎能不恨？像你这种狠毒妇人，就应该做成人质等死。此时的华妃一看到一格殿娘娘，就赏给了她一巴掌。要知道，一格殿娘娘好歹也是将门之后，与华妃一样，从出生起就贵不可言，但如今却要被华妃肆意羞辱，这也让一格殿娘娘所感到生不如死。可即便如此，皇后宜修作为中宫皇后，本应该出面阻止，但是宜修却视若无睹。人有华妃这般羞辱一个殿娘娘，且看之后，华妃在回宫路上便嘱咐内务府强行苛待端妃。内务府的封赏一律不许给言情殿，理应全部安在太医院头上，说是他喝药开销掉了。还有，不许换衣局给他宫里洗衣服，新鲜的吃食也不许给，全都不许给。娘娘千万不要生气，一向都是这样做的，奴婢知道了。从这儿，华妃和宋芝的对话中分析便可知，一个殿娘娘已经受到华妃羞辱良久。不仅是新鲜的吃食没有，而且想必一个殿娘娘的药物也会被克扣。如此做派，与甄嬛之后被大胖菊关在碎玉轩时一般，就如同被打入了冷宫。但区别在于，线下的一个殿娘娘可是大胖菊后宫中的四妃之一。按理说过得如此凄惨，大胖菊不会不知晓。而唯一的可能性便是皇后宜修在帮助华妃隐瞒实情，于是造成一个殿娘娘如此被羞辱的因素中，便是还有皇后宜修的推手。而端妃恨极了皇后的第二点原因，也是最重要的一点原因，便是当年造成华妃小产的那碗堕胎药，是宜修让端妃送去的。因此，一格殿娘娘承受了华妃这么多年羞辱和欺压，实则是有宜修的算计在内。首先，我们知道，让华妃落胎的真正元凶是太后和大胖菊。当年年妃有孕，儿子不得已杀了自己的孩子，焉能不痛？当年的事，既然借了端妃的手，端妃也接了这个黑锅，就不要再去想了。此时，从大胖菊和太后的话中，我们可以得知，华妃这么多年以来都是恨错了人，而这里的实情，作为受害者的端妃也是知晓。
花飞落胎，绝不是自己下的手。那么一向聪慧的伊格殿娘娘，自然会去查明真凶，于是。才有了他同华妃辩解的一幕。如果我真的是罪大恶极，皇上也不会留我苟活至今。皇上信你还护着你，可是我死都不会信。被我安排要是你端给我的，整个王府里就你与世无争，我才信你两分。此时，从华妃与一个店娘娘的对话中，我们可以知晓，从华妃落胎的那一晚，大胖菊的身份是好人，更是一直护着一个店娘娘。而从一个店娘娘对待大胖菊的态度来看，她必然是不知道，导致华妃落胎的幕后真凶会是大胖菊。那么，在华妃落胎的整个过程中，就少了一个必要的环节。大胖菊对华妃的胎下手，是偷偷的将她的安胎药换成了落胎药。而这一碗被换掉的药，最终是由一格殿亲手端给了华妃，最后导致华妃堕胎。而这关键的一幕，一格殿并不知晓是大胖菊下的手，也就是说，大胖菊通过另一个人作为传播的媒介，与端妃进行了直接的交流，而这个人便是皇后。如此也能证明一格殿为何会这样辩解。当年你不分青红皂白，把所有的事情都加在我的头上。深夜闯进我的阁中，灌我喝下一壶红花。你固然惨死一子，可是我却再也不能够生育。此时的一个殿说起华妃当年的不分青红皂白，也就表明端妃是知晓落胎药的背后是另有他人下的手。而从始至终，大胖菊都护着他，信他，这也让易格殿从未怀疑过大胖菊。那么，当年在前敌，作为侧福晋的易格殿，连年世兰都不怕，剩下的也就只剩个狄福晋宜修，能够在背后下手，也因此华妃羞辱了易格殿这么多年。易格殿与华妃不死不休，也恨极了皇后宜修。我和你一样，恨极了他，然而再恨。如果我们不能一击将敌人击倒时，只能极力的忍耐。由此可见，易格殿为何会恨了宜修这么多年？明明在整部剧中，易格殿与皇后宜修同框的镜头少之又少，这无中生有的恨意，实则早就埋下了深深的伏笔。而段飞恨极了皇后的第三点原因，便是因为宜修打胎小分队队长的身份。在剧中，段飞是个很喜欢小孩的人，尤其是对待温宜的时候，更是教了这个孩子两次。多谢端妃娘娘相助，不必客气。端妃娘娘没事吧？没事。公主只是滑了一跤，本宫抱得快，应该没事。不过还是请太医过来看一看，比较稳妥些。此时的端妃便是十分喜爱温宜，因为她是大胖菊的孩子，所以爱屋及乌。而之后在甄嬛面前，端妃也是表现出对温宜的喜爱。幼子无辜，娘娘是真疼爱那孩子。哎呀，我与这儿女份上无缘，只能心疼心疼别人的孩子。不过那个孩子，当真是可爱极了。这里的端妃说起温宜，还有大胖菊其他的孩子时，那眼神中都放射着光芒。由此可见，段飞是真心喜欢孩子，可偏偏宜修作为打胎小分队队长，一直在对大胖菊的孩子们下手，这就导致了段飞对皇后宜修的恨，甚至是不喜。回看《甄嬛传》中，段飞为什么恨极了宜修？想必今日分析完以上三点原因，可以明了了。在《甄嬛传》中有这么一个人，他对人无数，却无人敢轻易加害于他。他就是人送外号“拽飞”的叶澜依。这集咱们就来唠唠，为什么没有人加害叶澜依？第一点，叶澜依有皇上和太后护着。自从华妃下线，甄嬛离宫之后，皇上可以说是连一个可心的人都没有。好不容易在百居园遇见了叶澜依，这个华妃周边，皇上没有和太后商量，更没有告诉皇后，直接派苏培盛到百居园去把叶澜依接进宫了，并且在把叶澜依接进宫之后，皇上一下早朝就跑去找叶澜依唠嗑，哪怕叶澜依对他爱答不理，皇上依旧把叶澜依视作珍宝。又是派人给叶兰依送去一大堆衣服料子，又是破例允许叶兰依在宫中开动武园。瞧着皇上对叶兰依百般宠爱，谁敢在这个时候为难叶兰依呢？这不是上赶着送人头吗？更何况在叶兰依刚被接到宫里的时候，咱们看是谁给叶兰依安排住处的。
，寿康宫后头春喜殿还空着，立刻叫人打扫出来给他住。是，别看太后表面上嫌弃叶兰依出身低微，嘴上说这什么狐媚祸主，实际上太后不让叶兰依住进养心殿的偏殿，而是让她住在寿康宫一带。一来是因为太后摸不清叶兰依的性子，害怕叶兰依会祸乱朝纲。二来是因为太后担心皇后会对叶兰依下手，她之所以让叶兰依住在自己的管辖范围内，就是防止以后叶兰依有孕了。如果有人生出歹心，她也能及时护住叶兰依。有皇上的宠爱，又有太后的庇护，在这种情况下，还有谁敢去加害叶兰依呢？哎，巧了，这不是还真有。这便是咱们接下来要说的第二点，因为叶兰依不愿意与后宫那些嫔妃们打交道，加上皇上又特意允许叶兰依不用去打请安卡。要知道，以前华妃再怎么受宠，她也只敢在请安大会上迟到一会儿，不敢不去的。如今叶兰依只是个小答应，就不用去给皇后请安，这让皇后的颜面往哪儿放？所以皇后对叶兰依可以说是恨得牙痒痒。于是为了扳回一点颜面。皇后特意以后宫姐妹想见见叶兰依为由，把叶兰依喊到了景仁宫。瞧着叶兰依来了，瓜六和齐二哈试图刁难她，结果反被叶兰依对得哑口无言。这六宫之中，谁不真心拜服皇后娘娘？真心这种话是口中随便说说就算数的吗？你。也正是因为叶兰依不像其他人一样弯弯绕绕，导致齐二哈被对之后对她十分不满，而皇后也看准了齐二哈对叶兰依不满这一点，因此在请安大会结束之后，皇后单独叫住了齐二哈，给他来了场金牌洗脑。凭他今日的恩宠，有皇子是迟早的事。还是齐嫔说的好啊，若他是个不能生的，那就好了。这套路是不是熟悉的配方，熟悉的味道？这完全是当年皇后诓齐二哈去害甄嬛的路数呀！只可惜齐二哈完全没有意识到这一点，还傻乎乎的以为皇后这是在为他和三阿哥着想。于是齐二哈立马让翠果再一次带上他的身份证，去给叶兰依来了一波实名制下毒。齐妃娘娘吩咐奴婢送一盏红枣汤来给叶答应喝。也正是因为这一碗汤，导致叶兰依再无生育能力，而齐二哈也因此自尽身亡。虽然说在这件事儿上，齐二哈是受皇后的挑唆，但是有了齐二哈这个前车之鉴，谁还会去害一个既没有背景又没孩子的人呢？第三点也是最重要的一点，叶兰依身怀绝技，除非是她甘心被害，要不然谁都没法接近她的身。为啥这么说呢？你想啊，叶兰依没进宫之前，她可是驯马女，驯马女的身段，你惹得起吗？那铁定是不能惹呀！先不说后宫那些嫔妃们只会绣绣花啥的，单说甄嬛这个大女主，人家不仅有三个男的心甘情愿为她奔波，而且人家还有大女主的光环加身。可在这种情况下，叶兰依还能把甄嬛给绑了？娘娘别小瞧这把匕首，嫔妾曾被一只不知好歹的豹子所伤，嫔妾便偷偷潜入那抱院，割断那豹子的喉管。毕姑娘若不小心叫出来，凭借手中的匕首，也会不小心割断熹贵妃的喉咙。要不是看到甄嬛手上戴着果子狸送的珊瑚手串，叶兰依直接就把甄嬛给撕票了。这种随身带刀并且还计划周全的女人，你敢惹？当然，除了驯马练出的彪悍以及随身带刀之外，咱们再来看叶兰依误会甄嬛，辜负了果子狸当晚。为了给甄嬛这个负心女一点教训，叶兰依直接让她的猫引来了一群野猫。也正是这群猫把甄嬛给活生生的吓得早产了，连甄嬛这样的大女主都难以抵挡叶兰依的技能，其他嫔妃连顶嘴都顶不赢，还想动手？做梦去吧！